Ein Horrorunfall mitten in Berlin. Es war Chaos, ein Trümmerfeld. Das sah aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Zwei junge Männer hatten sich ein Wettrennen geliefert. Dabei starb ein Unbeteiligter. Die Verletzungen waren wirklich brachial. Die Tachonade war stehen geblieben bei 212. Für ihn war die Straße eine Rennbahn. Wir müssen quasi in den Kopf der Täter rein. Sie haben sich wirklich wie die Könige des Kudams benommen. Kein Verkehrsunfall, sondern Mord. Im Prozess um ein illegales Autorennen sind heute zwei Berliner Raser wegen Mordes verurteilt worden. Wir haben trotzdem noch nicht so dran geglaubt, haben uns dann aber auch immer gefragt, ja was denn dann? Das Urteil lautet erneut lebenslange Haft wegen Mordes. Dieses Urteil wurde rechtskräftig, erstmalig in der bundesdeutschen Geschichte. Der Crash auf dem Kurfürstendamm ist vier Tage her. Das Opfer liegt im Rechtsmedizinischen Institut der Charité. Professor Zockers persönlich leitet die Untersuchung der Leiche. Wir haben es ja hier mit städtischem Umfeld zu tun. Und äh, das war wirklich einmalig bis dahin, dieses Ausmaß der Verletzung. Nicht nur eine komplette Schädeldachzertrümmerung, Sprengung der Schädelbasis, mit Fraktur des Felsenbeins. Das Felsenbein ist tatsächlich der härteste Knochen im menschlichen Körper. Das ist etwas, was wir eigentlich nie gebrochen sehen, dieser Knochen. Das ist äh, eindrucksvoll, wenn man sowas sieht. Die Todesursache in diesem Fall war ein massives schädel nämlich eben eine völlige Fraktur fast sämtlicher Schädelknochen, auch Sprengung des linken Augenhöhlendaches, der Schädelbasis, der Schädeldaches, also mit entsprechenden Hirnverletzungen, wobei man sagen muss, auch wenn er nicht diese schweren Kopfverletzungen gehabt hätte, wäre er mit Sicherheit trotzdem verstorben, weil sämtliche gebrochenen Rippen auf der linken Körperseite auch die linke Lunge angespießt haben. Und es auch zu einem Bruch des linken Oberschenkelknochens kam, durch den eben Knochenmark und Fett in den Körperkreislauf eingeschwemmt wurde. Also wenn ich das mal ein bisschen lack sage, da hätte man sich tatsächlich die Todesursache dann als Rechtsmediziner aussuchen können. Aber es war in diesem Fall das führende Schädelhirntrauma. Die Ermittler haben immer noch kein klares Bild, wie es zu dem tragischen Zusammenstoß kommen konnte. Haben die beiden anderen Unfallbeteiligten die rote Ampel an der Townsienstraße Ecke Nürnberger Straße absichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit überfahren? Staatsanwalt Fröhlich ist sonst für organisiertes Verbrechen zuständig. Er ahnt, er muss schnell Erfolge liefern. Der öffentliche Druck ist groß. Mit Hilfe von Zeugenaussagen versuchten wir uns, einen ersten Überblick über den Stand des Geschehens zu verschaffen. Die Zeugen, die diese Wettfahrt beobachten konnten, waren für uns sehr, sehr wichtig, um herauszufinden, war es tatsächlich eine Wettfahrt? Wie lange ging diese Wettfahrt? Sind möglicherweise auch rote Ampeln bei dieser Wettfahrt überfahren worden? Es waren viele Zeugen, denen man auch teilweise deutlich noch diesen, diesen Eindruck anmerkte, wie sehr sie unter dem Geschehen auch zu kämpfen hatten. Insbesondere in, in dem Wissen, dass äh, diese Fahrt, die sie beobachtet hatten, am Ende aller Tage ähm, auch ein Menschenleben gekostet hat. Wie schnell waren die Raser auf dem Kudamm tatsächlich unterwegs? Der Tacho eines der Unfallautos gibt dem Gutachter zunächst Rätsel auf. Die Tachonadel von dem Audi war stehen geblieben bei 212. Und der konnte es gar nicht auf 212 km/h von der Kurve bis zum Kollisionsort schaffen. Das heißt, die Geschwindigkeit, die die Tachonadel angezeigt hat, war ganz sicher falsch. Woran liegt es? Das liegt daran, bei so einem Kontakt heben die Autos ab. Dadurch, dass hinten die Räder hochgehen, können die hinteren Räder schneller durchdrehen. Das 
schön, aber ich erinnere mich noch so genau daran, wie der Staatsanwalt von mir wissen wollte, Herr Dr. Weide, wie schnell war denn jetzt äh, der, der Audi? Und dann sagte ich, naja, ich kann das grob überschlagen, wir haben einen ganz ähnlichen Crashversuch gemacht und allein um den Jeep wegzukatapultieren, die Energie, die der Audi haben muss, um den Jeep wegzukatapultieren, die Schäden am Jeep zu erzeugen und die Schäden an sich selbst zu erzeugen. Das bedingt eine Geschwindigkeit des Audis von etwa 130 Stundenkilometer im unteren Bereich. Mittlerweile waren die Ermittlungen vier Wochen fortgeschritten. Wir hatten äh, zahlreiche Zeugen vernehmen können. Wir hatten erste Einschätzungen von den Experten, äh, sodass man hier tatsächlich von vorsätzlichen Tötungsdelikt ausgehen musste. Mindestens 130 km pro Stunde. Das war kein normaler Unfall. Der Staatsanwalt beantragt Haftbefehl für die beiden Fahrer Hamdi H. und Marvin N. wegen Totschlags. Das hat beide absolut verwundert, weil ja auch diese vier Wochen dazwischen lagen, dass es tatsächlich dann noch zu einer Reaktion des Staates gekommen ist, nämlich zu dieser Festnahme. Nun wird es auch ein Fall für Kriminalhauptkommissarin Heike Wolf. Sie ist von der Berliner Mordkommission. Hamdi H. und Marvin N. werden in die JVA Mohabit in Untersuchungshaft gebracht. Wir hatten uns vorher schon ein klein wenig eingearbeitet in die einzelnen Täter. Wir hatten so Personagramme erstellt, alles, was wir am Anfang so sammeln konnten. Weil anders als sonst suchen wir ja nicht erst den Täter, sondern ähm, die Täter waren bekannt. Ähm, die Ermittlungsgestaltung ähm, war ein bisschen anders, weil wir ja im Grunde genommen versucht haben, das gesamte Umfeld der beiden Täter abzuklären, weil wir ja ähm, sehen wollten, was sind das für Personen gewesen. Dabei war eigentlich offenbar geworden, dass Amdi H. seit Jahren schon als Einbrecher unterwegs war, als Tankbetrüger, dass er offensichtlich Fahrzeuge nutzte, um auch im Umland ähm, scheinbar diverse Einbrüche zu begehen. Es war ja auch schon mehrmals bei ihm durchsucht worden. Er war auch verurteilt worden schon als Einbrecher. Er hatte aber auch schon diverse ähm, Verkehrsdelikte begangen, auch mit Personenschaden. Er war auch schon mal den Führerschein losgeworden. Nebenbei hat er Hartz IV als Sozialunterstützung bekommen. Er hat nie nachweislich irgendwie gearbeitet. Also haben die Haar, muss man sagen, da war ganz klar, das ist nicht nur ein Kudamraser und ein Mensch, der völlig verantwortungslos durch die Gegend fährt, sondern es zeigte sich auch, dass er ansonsten keinerlei Regeln beachtet hat. Um zu klären, was in der Nacht auf den 1. Februar 2016 passiert ist, interessiert der Ermittler vor allem, kannten sich die Fahrer? Und haben sie sich auf dem Kudamm tatsächlich ein Straßenrennen geliefert? Bei Marvin N. saß, anders als bei Hamdi H., eine weitere Person im Fahrzeug, eine Zeugin, die für uns natürlich zunächst mal irrsinnig wichtig war, weil sie das Geschehen als Mitinsassen des Fahrzeugs live mitbekommen haben musste. Die Ex-Freundin hat halt geschildert, das war ein zufälliges Zusammentreffen. Beide kannten sich aber offensichtlich auch aus ähm, Treffen in der Shisha-Bar, hatten auch über ihre Autos schon geredet. Die haben sich also da beide auf der Straße getroffen. Sie konnte uns ein Stück weit schildern, wo die illegale Wettfahrt begonnen hat. Das war kurz hinter dem Hartenauer Platz äh, in Berlin auf dem Kurfürstendamm. Und hatten dann mit Blicken so ausgemacht, ähm, offensichtlich sich so, ich sag's mal, angejuckt gegenseitig, dass man also so ähm, gegeneinander fährt. Beide haben noch ähm, die Seitenscheiben ihrer Fahrzeuge runtergemacht, haben sich noch unterhalten, haben auch in dem Moment, obwohl ähm, es freie Fahrt war, auf 20 runtergebremst, haben den hinter sich befindlichen Verkehr ausgebremst. Da ist noch gehupt worden. Da haben die sich überhaupt nichts draus gemacht. Also sie haben sich wirklich wie die Könige der, des Kudams benommen. Heike Wolf ist sicher, dass sich die beiden zu einem illegalen Straßenrennen durch Berlin verabreden. Doch das muss sie erst einmal beweisen. 
Und eine weitere Frage rückt in den Fokus. Wer hatte an der entscheidenden Kreuzung rot? Die Raser oder das Opfer? Wir konnten nachher nicht mehr so genau feststellen, über wie viele rote Ampeln sie gefahren sind. Es gab keine Überwachungskameras. Wir haben auch Ermittlungen im Blick auf das äh, Straßenverkehrsverhalten des äh, Opfers durchgeführt, da wir letztlich auch ausschließen mussten, dass er möglicherweise bei Rot in die Kreuzung eingefahren ist und möglicherweise auch eine Teilschuld an dem Unfall hatte. Stirbt Michael Waschitzki, weil er sich selbst nicht an die Verkehrsregeln hält? Die Ermittlungen beim Opfer ergaben, dass er am Tatabend äh, sich bei seiner damaligen Lebensgefährtin aufgehalten hatte. Sie hatten einen gemeinsamen Abend miteinander verbracht. Die Freundin berichtete uns, dass ihr langjähriger Freund ein so vorsichtiger Autofahrer gewesen ist. Das ist mir noch so in Erinnerung geblieben, wie sie sagte. Also manchmal ist sie schon richtig ungeduldig geworden, anstatt mal loszufahren an der grünen Ampel. Er wollte gegen Viertel nach zwölf, halb eins zu sich nach Hause fahren, fuhr dabei die Strecke wie immer über den Tauenziehen hinweg zu seinem Wohnort. Zumal ihr Freund auch gesagt hatte, wenn ich zu Hause bin, ich muss mit dem Hund Gassi gehen, dann rufe ich äh, dich an und sage, dass ich wohlbehalten angekommen bin. Er meldete sich nicht, dann ist sie selber ans Auto gestiegen, beschrieb ja auch, wie er immer gefahren ist, nämlich über die Nürnberger, dann über die Kurfürstenstraße in die Kaltstraße. Und sie fuhr ähm, dann natürlich einen anderen Weg, weil das war ja gesperrt das Unfallgeschehen. Sie stellte dann nur fest, dass er zu Hause nicht auf Klingeln öffnete und so und ist dann halt wieder nach Hause gefahren und hat sich die ganze Nacht gegrämt. Was ist denn? Erst am nächsten Morgen erfährt Michael Waschitzkis Lebensgefährtin von dem tödlichen Unfall. Die Frau machte sich immer Vorwürfe. Sie hatte ja den Verstorbenen vorher bei sich zu Besuch in ihrer Wohnung. Und sie erzählte dann immer noch, worüber sie sich so fürchterlich Vorwürfe machen würde, war halt, dass er zum Schluss noch was trinken wollte. Und weil er gerade erkältet war, hat sie gesagt, na komm, ich mach dir die Milch noch schnell warm. Und sie musste, so hat sie das in der Vernehmung erzählt, immer daran denken, Hätte sie diese Milch nicht noch warm gemacht, die sie ihm zu trinken gegeben hätte, dann wäre er vielleicht zu einer anderen Zeit nach Hause gefahren. Also das fand ich auch sehr tragisch, weil wir natürlich auch versucht haben, in der Vernehmung ähm, dieser Frau diesen Schuldkomplex zu nehmen. Es geht nicht immer nur um das Opfer, sondern auch um das Umfeld, was traumatisiert wird. Auch einige Wochen nach dem Crash wissen die Ermittler noch nicht genau, wie schnell die beiden Raser tatsächlich gewesen sind. Da macht Unfallgutachter Michael Weide eine wichtige Beobachtung. Der Mercedes war auf jeden Fall langsamer als der Audi, weil der Mercedes ja ein Blech hatte, was von hinten nach vorne von dem Audi verformt worden ist. Also musste der Audi das schnellere Fahrzeug von den beiden gewesen sein. Und zwar nachdem er den Jeep schon wegkatapultiert hatte. Hamdi H., der mit seinem hier blau gezeichneten Auto mit dem Jeep kollidiert, war also schneller als das weiße Auto von Marvin N. Doch wie schnell genau? Jetzt kommt den Ermittlern die Technik zu Hilfe. Es ging ja auch um das Auslesen dieser hochtechnischen Fahrzeuge. Also zum Beispiel dieser eine Mercedes war ja ein nagelneues Fahrzeug mit der bis dato ähm, besten Technik, die man so verbauen kann. Und ähm, der Unfallgutachter erklärte uns dann später, dass ja die gesamten letzten Sekunden vor dem Unfall praktisch mitgelaufen sind, mit der Technik aufgenommen wurden. Weil Marvin N. mit seinem Mercedes an der Gedächtniskirche 200 Meter vor dem Unfall fast aus der Kurve fliegt, springt sein Steuersystem an und zeichnet die letzten Sekunden vor dem Unfall auf. Am 
Ende, selbst mit allen Toleranzen, hatte der Mercedes immer noch eine Geschwindigkeit von etwa 138 Stundenkilometer drauf. Und äh, mit Hilfe der Daten konnten wir das extrem gut klären, muss man ganz klar sagen. Das hätten wir ohne die Daten aus dem Mercedes-Steuergerät nie rausgekriegt. Das heißt, nachdem der Audi den Jeep wegkatapultiert hatte, ist er immer noch schneller als der mindestens 138 km/h fahrende Mercedes. Aber Gutachter Weide kann die Geschwindigkeit von Hamdi H. noch genauer bestimmen. Aus dem Airbag-Steuergerät des Audis haben wir die Daten bekommen, die uns gesagt haben, wie hoch der Geschwindigkeitsverlust war. Geschwindigkeitsverlust heißt, um wie viel wird ein Auto während des Stoßes langsamer. Diese Information, die gibt es schon seit 30 Jahren in allen Autos mit Airbag-Steuergerät. Und dann war klar, der Audi konnte nicht langsamer als 160 gewesen sein. Das passte gar nicht. Und schneller als 170 hätte er nicht sein können, weil er ja nur einen 165 kW Motor hatte und von der Kurve bis zum Kollisionsort nicht schneller hätte fahren können. Michael Weide liefert damit einen wichtigen Beweis. Hamdi H. war mit mindestens 160 km/h auf dem Kudamm unterwegs. Eine Geschwindigkeit, die anderen bei einem Zusammenstoß keine Überlebenschance lässt. Die Ermittler sind sich sicher. Das mussten die beiden Raser wissen. War es ihnen einfach egal? Wir müssen quasi in den Kopf der Täter rein und uns die Frage stellen, haben sie ernsthaft darauf vertraut, dass hier niemand zu Schaden kommt? Oder haben sie es letztlich billig in den Kauf genommen und haben sie sich damit abgefunden, dass hier möglicherweise auch unbeteiligter Mensch sterben muss? Die entscheidende Frage. Denn sie kann am Ende über Fahrlässigkeit oder Vorsatz entscheiden und damit möglicherweise über Mord. In der Untersuchungshaft bekommt Hamdi H. Besuch von einer Psychologin. Für ihn war die Straße eine Rennbahn. Eine Rennbahn, wo er sich verhalten konnte, um sein, sein Ego aufzupolieren dass er in keinem anderen Ort aufpolieren konnte, weder beruflich, noch familiär, noch sonst wie. Mein Name ist Jacqueline Bechli-Bietri. Ich bin Fachpsychologin für Verkehrspsychologie und erstelle verkehrspsychologische Gutachten. Im Auftrag der Verteidigung fertigt sie ein Gutachten über Hamdi H. an. Der Ablauf einer verkehrspsychologischen Untersuchung der ist eigentlich immer relativ ähnlich. Man führt ein längeres Gespräch über die, über die Vorfälle und man macht Tests. Bei den Tests gibt es äh, Leistungstests in dem Sinne, dass man erfassen will, wie, wie gut ist die Selbstregulationsfähigkeit der Person. Es geht vor allem darum zu schauen, ob die Person eine Aufgabe schnell mit einer gewissen Geschwindigkeit und aber auch mit einer gewissen Genauigkeit lösen kann. Dann haben wir bei Hamdi zusätzlich noch einen Intelligenztest gemacht. Ich, das hat sich, diese Frage hat sich für mich aufgedrängt, weil, die, weil man das Verhalten ja derart hirnrissig war, dass man sich tatsächlich fragen muss, hat er ein Intelligenzproblem? Hamdi H. hat ja Migrationshintergrund, hatte seinen Hauptschulabschluss, konnte er irgendwie verspätet nachholen. Und im Intelligenzprofil zeigte sich, dass er diese Aspekte der Intelligenz, die sehr stark schulabhängig sind, die, in denen hat er nicht so gut abgeschnitten. Aber die Aspekte, die, wo der schulische Einfluss nicht so groß ist, da war er ziemlich gut. Insofern musste ich bei ihm davon ausgehen, dass er ein, ein relativ gutes Potenzial hatte, das aber nicht, gar nicht realisiert werden konnte. Im Prozess spielt die Persönlichkeit des Täters eine große Rolle. Vor allem die Frage, ob Hamdi H. beim Überfahren der roten Ampel davon ausgeht, dass nichts passieren wird oder ob es ihm egal ist. Das Gespräch mit Psychologin Bechli Bietri führt er freiwillig. Der war natürlich gebrieft. Ich denke, der Anwalt hat ihm schon genau gesagt, dass er sich als selbstüberschätzend darstellen soll in dieser Untersuchung. Und äh, das war auch ganz offensichtlich. Ja. Also es kamen Bemerkungen, wie dass er ein super Autofahrer sei. Und, und wenn wir dann sagen, ja, aber angesichts ihrer Geschichte, die vielen Delikte, jetzt dieser tödliche Unfall, dann hat er gesagt, sie müssten einmal mit mir fahren, dann würden sie auch sagen, dass ich super Auto fahre.
Dass er sich so geöffnet hat, das dürfte Strategie gewesen sein. Also man wollte natürlich da zeigen, dass er das nicht wollte, dass er niemanden töten wollte. Das glaube ich ihm sofort. Das war für mich ganz ein erheblicher Befund. Er war mehr gekränkt darüber, dass er diese Situation nicht bewältigen konnte, als dass er sich schuldig gefühlt hat, dass er das gemacht hat. Für die Ermittler steht jetzt fest, Hamdi H. fährt ein illegales Straßenrennen. Er ist viel zu schnell und vor allem vollkommen rücksichtslos auf dem Kudamm unterwegs. Allerdings ist noch immer unklar, ob er tatsächlich eine rote Ampel überfährt. Dafür gibt es bis dahin keine Beweise, keine Zeugen. Doch auch dafür liefert Gutachter Dr. Weide schließlich den entscheidenden Hinweis. Ich bin an dem Geschäft vorbeigegangen. Das war damals so ein ähm, Bekleidungsgeschäft. Jedenfalls habe ich dann gesehen, dass da eine Kamera blinkt. Und diese Überwachungskamera hat aber nicht die Ampel gefilmt, sondern die hat den Shop gefilmt. Und dabei auch den Unfall. Der Feuerball nach dem Zusammenstoß ist im Schaufenster deutlich zu erkennen. Und noch etwas Entscheidendes fällt weiter auf. Da spiegelte sich dann auch der Jeep. Man konnte sogar sehen, wie der Jeep noch in die Kreuzung reingefahren ist. Ja. Gleichzeitig kann er die Uhrzeit im Video ablesen. Es ist 0 Uhr, 45 Minuten und 42 Sekunden, als der Crash passiert. Außerdem kann er sehen, wann der Querverkehr vor dem Unfall zum letzten Mal grün hat. Und damit hat er den Beweis. Hamdi H. ist bei Rot in die Kreuzung gerast. Als wir erkannt haben, dass die Ampel auf jeden Fall rot war und ich erkannt habe, dass der überhaupt nicht in den Kreuzungsbereich eingucken kann. Da ist mir völlig klar gewesen, das ist nicht der Normalfall. Im Mittelpunkt der Ermittlung steht jetzt die Frage, ist Hamdi H. klar, dass auch in einer ruhigen Sonntagnacht das Überfahren einer roten Ampel Menschenleben gefährdet? Und welche Bedeutung hat das für ihn? Das war ganz interessant. Weil ich habe mir überlegt, das ist ja eigentlich wie russisch Roulette. Ja? Wenn ich in so eine Kreuzung reinfahre, wo ich nicht gucken kann, und dann kann man ausrechnen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, da jemanden zu treffen. Wie macht man das? Naja, es gibt durchschnittliche Fahrzeuglängen, durchschnittliche Geschwindigkeiten und es gibt durchschnittliche Anzahl an Fahrzeugen, die einen Knotenpunkt passieren. Und mit diesen Zahlen konnte man ausrechnen, dass die Wahrscheinlichkeit, auf ein Fahrzeug zu treffen, 1 zu 28 bis 1 zu 36 ist das gewesen. Wenn das einmal gut gegangen ist, und wir hatten ja zu dem Zeitpunkt nach den Zeugenaussagen ja schon mehrere rote Ampeln passiert, dann muss mir klar sein, dass das nicht ewig gut gehen wird. Damit ist mir dann noch immer mehr klar geworden, eigentlich wirklich so bei diesen Überlegungen dazu, zur Wahrscheinlichkeit, dass das nicht wirklich gewollt, aber zumindest billigend in Kauf genommen ist, dass dabei jemand ums Leben kommt. Juristen sprechen in so einem Fall von bedingtem Vorsatz. Das würde für eine Mordanklage ausreichen. Aber sind Hamdi H. und Marvin N. wirklich Mörder? Haben sie den 69-jährigen Rentner Michael Waschitzki vorsätzlich getötet? Am Anfang war man selber noch so ein bisschen irritiert, weil in der Regel haben wir ja andere Fälle, wo jemand äh, mit der Pistole auf jemanden schießt. Und natürlich denkt man am Anfang erst, na, es ist ja was ganz anderes. Aber wenn man dann irgendwo im Laufe der Ermittlungen merkt, nein, der andere hat ein Auto. Ein getunter Sportwagen kann eine Tatwaffe sein. Staatsanwalt Christian Fröhlich hat keine Zweifel mehr. Am 22. Juli 2016 erhebt er Mordanklage. Wichtig war hier zu belegen, dass a. ein vorsätzliches Tötungsdelikt äh, begangen wurde und b. dass hier auch Mordmerkmale zu Buche schlagen. Die drei Mordmerkmale, die äh, bei diesem Geschehen hier eine Rolle spielen, waren Mord aus Heimtücke, 
ähm, der Mord aus sonstigen niedrigen Beweggründen und die Tötung mittels eines gemeingefährlichen Mittels. Heimtückisch tötet jeder, der die Arg- und Wehrlosigkeit eines Opfers ausnutzt. Sprich, ein Opfer, das mit keinem Angriff auf sein Leben rechnet, ist ähm, arglos und aufgrund dieser Arglosigkeit in seiner Wehrhaftigkeit natürlich auch eingeschränkt, sprich wehrlos. Das war hier bei dem Geschädigten zweifelsfrei der Fall. Er fuhr als berechtigter Straßenverkehrsteilnehmer in die Kreuzung bei Grün ein und musste nicht damit rechnen, dass von seiner linken Seite auskommend zwei Autos auf ihn zurasen. Bei dieser Geschwindigkeit ist einfach klar, man kann vor der Kreuzung nicht mehr halten. Aber in dem Moment, wo ich dann das Gaspedal runtertrete, fälle ich für mich auch die Konsequenz, es ist mir egal, wer die Kreuzung quert. Ich will gewinnen und das ist mein oberstes Ziel. Und damit erfüllt man zum Beispiel das Mordmerkmal niederer Beweggrund. Das dritte Mordmerkmal war die Tötung mittels eines gemeingefährlichen Mittels. Wir hatten hier zu konstatieren, dass die äh, Angeklagten mit ihren beiden hochmotorigen äh, und schweren äh, Limousinen mit irrsinniger Geschwindigkeit in diese Kreuzung eingefahren sind und ein anderes Fahrzeug getroffen haben. Das war die erste Mordanklage, die meines Wissens in einem solchen Verfahren erhoben wurde. Und natürlich betritt man damit auch juristisches Neuland. Und natürlich stellt sich damit auch immer die Frage, wird dieses juristische Neuland von anderen Berufsjuristen nachvollzogen? Am 6. September 2016 beginnt der Prozess vor dem Berliner Landgericht. Das öffentliche Interesse ist riesig. Zwei Rasern droht eine Verurteilung wegen Mordes und damit eine lebenslängliche Gefängnisstrafe. Zum allerersten Mal in der deutschen Rechtsgeschichte. Ich glaube schon, dass wir im Rahmen der Ermittlungen uns selbst auch immer bewusster wurden, was das für ein Meilenstein in der Rechtsgeschichte sein kann. Es gab ein riesen Medien- und Presseecho auf die Anklageschrift. Der Druck war schon da, der war deutlich zu spüren. Wir haben trotzdem während der Gerichtsverhandlung äh, noch nicht so dran geglaubt, dass es auch entsprechend verurteilt wird. Haben uns dann aber auch immer gefragt, ja was denn dann? 